আরেকটি এস এম এল নিচ্ছি এটা পাঠিয়েছেন বোন কানিস ফাতেমা আপনি লিখেছেন আমার বিয়ে হয়েছে পাঁচ বছর আমার দুটো সন্তান মিসকারেজ হয়েছে প্রথম সন্তান একশো আটাশ দিনে এবং দ্বিতীয় সন্তান একশো ছাব্বিশ দিনে আমি কি তাদের নাম কিংবা আকিকা দিতে পারব আমার মৃত্যুর পর কি তাদের সাথে দেখা হবে ওরা এখন কোথায় আছে আমার উত্তর পেলে খুশি হব আচ্ছা এর আগে প্রাসঙ্গিক একটু বলি ভাই যেটা রসুল সসমের সঠিক জন্ম তারিখ জানতে চেয়েছে এবারে দুইটি সিরাত গ্রন্থ পড়ার জন্য আমরা অনুরোধ করতে পারি একটি হলো ইবনে হিসামের সিরাতু আর নবী সাল্লাহ আলিউসাল্লাম বাংলায় তরজমা হয়েছে ইবনে হিসাম সবচেয়ে প্রাচীন সিরাত গ্রন্থ লেখক রসুল সসমের জীবনী লেখক আরেকটা হলো সর্বশেষ সফিউর রহমান মুবারক পিরি যেটা রাবে তাল আলমাল ইসলামের দেড় হাজার সিরাত গ্রন্থের প্রতিযোগিতায় ফার্স্ট হয়েছে আর রাহিক আল মখতুম আর রাহিক উল মখতুম এই দুইটি বই আপনি পরে দেখবেন যে একেবারে বিশুদ্ধ রসুলের জন্ম তারিখ কেউই স্পষ্ট করে বলতে পারেননি বরং এই ব্যাপারটাই ভিন্ন হ্যাঁ এবার যে আমাদের বোন প্রশ্ন করলেন যে তার বাচ্চা একশো আটাশ দিনে আরেকটি হলো একশো ছাব্বিশ দিনে মূলত যখন মায়ের গর্বে একশো বিশ দিন ব্রুন মানে ডিব্বাণু এবং শুক্রাণু নিষিক্ত হওয়ার পরে একশো বিশ দিন যখন কমপ্লিট হয় তখন প্রাণ চলে আসে তো প্রাণ চলে আসার পরে সে আর দুনিয়াতে আসতে পারেনি এই জন্য একটি হাদিস দ্বারা এটা প্রমাণিত যখন প্রাণ আসে আর প্রাণ দেহে আসলেই তো জীবন তখন তার নামও রাখতে পারে আকিকাও করতে পারে এটার পক্ষে একটি বর্ণনা রয়েছে হ্যাঁ আরেকটি অভিমত এবং বর্ণনা হলো না যদি না পৃথিবীতে স্বদেহ স্বপ্রাণ অর্থাৎ দেহ প্রাণ একত্রিত অবস্থায় পৃথিবীতে যদি না আসে তাহলে নাম আর আকিকার দরকার নেই তবে হ্যাঁ সর্বাবস্থায় বাচ্চাদের জন্য দোয়া করা উচিত আর হ্যাঁ আল্লাহ তালা কর আন আল করিমে স্পষ্টই বলেছেন যে নেককার বান্দা যারা আল হাক না বিহিম দুর্রিয়াতাহুম নেককার মা বাবা সন্তান সন্ততিকে বর্জখের জগতে আল্লাহ তালা পরস্পরে সাক্ষাৎ ঘটাইয়ে দেবেন এখন তো তারা বর্জখের জগতে রয়েছে পৃথিবী থেকে আলাদা আরেকটা জগতে ওই জগতে আমরাও যখন ইন্তেকাল করে যাব আপনি আমি আমরা যাব তখন সবাই সবার সাথে দেখা সাক্ষাৎ হবে বিশেষ করে নেককার যারা জি নেককার আমার এটাই আমার জানার ছিল যে নেককার যারা 